ভিডিওটি ওপেন করার জন্য ধন্যবাদ আমি মোহিন আছি আপনাদের সাথে আজকে কথা বলবো ট্রেন অধ্যায়ের ট্রেনের গতিবেগ নির্ণয় সংক্রান্ত অঙ্ক নিয়ে দুটি অঙ্ক করব আমরা শর্টকাট নিয়মে তাহলে চলুন শুরু করা যাক এখানে একটি অঙ্ক দেওয়া আছে একশো মিটার লম্বা একটি ট্রেন একটি আন্তনগর এক্সপ্রেস একটি ল্যাম্প পোস্ট ছয় সেকেন্ডে অতিক্রম করল ট্রেনটির গতিবেগ কত আমরা জানি এরকম অঙ্কগুলো আমরা একটি শর্টকাট সূত্রের সাহায্যে করতে পারি শর্টকাট সূত্রটি হচ্ছে টি এল প্লাস পি এল ইকুয়াল টু এস ইন্টু এন ইন্টু টি এখানে টি এল হচ্ছে ট্রেনের দৈর্ঘ্য তার মানে হচ্ছে ট্রেন লেংথ পি এল হচ্ছে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য বা প্ল্যাটফর্ম লেংথ এস হচ্ছে স্পিড বা ট্রেনের গতিবেগ এন হচ্ছে একটি কোভিসিয়েন্ট যার মান হচ্ছে ফাইভ বাই এইটিন মিটার পার সেকেন্ড আর টি হচ্ছে সময় আর এই সময়টি অবশ্যই সেকেন্ডে তাহলে আমরা এই শর্টকাট সূত্রটির সাহায্যে এই অঙ্কটি করব এখানে টি এল বা ট্রেনের দৈর্ঘ্য দেওয়া আছে একশো মিটার তাহলে সরাসরি এই সূত্রের আদলে আমরা লিখে ফেলবো একশো বিশ যোগ পি এল বা প্ল্যাটফর্ম এখানে প্ল্যাটফর্ম বলে কিছু নেই এখানে আছে যে একটি ল্যাম্প পোস্ট অতিক্রম করে আমরা আগের ভিডিওতে আলোচনা করেছিলাম এই ধরনের অঙ্ক নির্ণয়ের ক্ষেত্রে এই শর্টকাটটি ব্যবহার করার ক্ষেত্রে যদি প্ল্যাটফর্ম দেওয়া না থাকে তাহলে অবশ্যই একটি ল্যাম্প পোস্ট একটি গাছ একটি ফুটি বা একটি ব্যক্তিকে অতিক্রম করে এরকম থাকতে পারে সেক্ষেত্রে যদি চিকন দৈর্ঘ্যের কোনো কিছু হয় বা চিকন কোনো কিছু হয় যেমন ল্যাম্প পোস্ট একটা চিকন তাল গাছ বা একটি গাছ একটা ব্যক্তি একটা ফুটি এগুলোকে যদি ট্রেন অতিক্রম করে তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য হবে শূন্য তার কারণ এই বস্তুগুলো চিকন বলে তার দৈর্ঘ্যকে ইগনোর করা হয় তাহলে এখানে যেহেতু ল্যাম্প পোস্টের ল্যাম্প পোস্টকে অতিক্রম করার কথা বলা হয়েছে সেহেতু আমরা প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য দৈর্ঘ্য শূন্য সমান এস বা স্পিড হচ্ছে স্পিডটি দেওয়া নেই তাহলে এস রয়ে যাবে আমাদেরকে এস এর মান বের করতে হবে এন কোভিসেন্ট তার মান দেওয়া আছে আর সময় দেওয়া আছে ছয় সেকেন্ড টি ইকুয়াল টু ছয় তাহলে এই পাশে হবে একশো বিশ ইকুয়াল টু এস ইন্টু কাটাকাটি করলে নিচে হবে তিন উপরে যা আছে তাই এখন যদি আমরা আর আর গুণ করি তাহলে এন আসবে এস গুণ ফাইভ ইকুয়াল টু একশো বিশ গুণ তিন যেহেতু আমরা এস বা স্পিড নির্ণয় করব সেহেতু এসটিকে এই পাশে রেখে পাঁচকে ওই পাশে সরিয়ে দেব তাহলে পাঁচটির নিচে চলে যাবে যেহেতু কোনো অবস্থায় আছে এখন যদি এই অংশটি আমরা ক্যালকুলেশন করি তাহলে আসবে বাহাত্তর কিলোমিটার পার ঘন্টা এখন আমরা আরেকটি অঙ্ক করব এখানে দেখতে পাচ্ছি একটা একটি অঙ্ক দেওয়া আছে একটি ট্রেন ঘন্টায় পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার বেগে চলে বারো সেকেন্ডে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু অতিক্রম করে ট্রেনটির দৈর্ঘ্য কত আমরা একই শর্টকাট সূত্র অ্যাপ্লাই করব যেখানে ট্রেন লেংথ বা ট্রেনের দৈর্ঘ্য নির্ণয় করতে হবে পি এল বা প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য দেয়া নেই এখানে বলা আছে একটি নির্দিষ্ট বিন্দু আমরা আগেই বলেছি যদি একটি নির্দিষ্ট বিন্দু কোনো গাছ কোনো ফুটি তাল গাছ এরকম কোনো কিছু যদি অতিক্রম করে তাহলে পি এল বা প্ল্যাটফর্ম লেংথ হবে শূন্য আর এস স্পিড দেওয়া আছে পঁয়তাল্লিশ কিলোমিটার এন এর মান কোভিসেন্ট এটি দেওয়া আছে আর টি হচ্ছে বারো সেকেন্ড তাহলে আমরা এখানে মানগুলো সরাসরি বসিয়ে ফেলি তাহলে আমরা ট্রেন লেংথ পেয়ে যাব তাহলে সূত্রে টি এল যেহেতু নির্ণয় করতে হবে তাহলে টি এল আর পি এল এর মান হচ্ছে শূন্য যেহেতু একটি নিষ্ঠ বিন্দু সমান এস হচ্ছে গতিবেগ পঁয়তাল্লিশ এনের মান দেওয়া আছে আর টি সময় হচ্ছে বারো সেকেন্ড তাহলে টি এল ইকুয়াল টু আমরা যদি এই অংশটুকু ক্যালকুলেশন করি সময়ের অভাবে দেখালাম না তাহলে আসবে একশো পঞ্চাশ মিটার তাহলে উত্তর হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিটার কারণ ট্রেনের দৈর্ঘ্য হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিটার এখানে যে অংশগুলো দেওয়া আছে তার মধ্যে গ হচ্ছে একশো পঞ্চাশ মিটার এটি হচ্ছে উত্তর এখন আমরা আরেকটি অঙ্ক সমাধান করব অঙ্কটি হচ্ছে তিনশো মিটার দৈর্ঘ্যের একটি ট্রেন ঘন্টায় ছত্রিশ কিলোমিটার বেগে চলে কত সেকেন্ডে একটি খুঁটিকে অতিক্রম করতে পারবে এটি জনতা ব্যাংক দু হাজার চোদ্দো সালে এসেছিল এখানে আমাদেরকে সময় বের করতে হবে তার জন্য আমরা 
এই শর্টকাট সূত্রটি প্রয়োগ করব আগের অঙ্কের মতোই যেখানে ট্রায়াঙ্গল বা টেন এর দৈর্ঘ্য দেয়া আছে 300 মিটার তাহলে এই সূত্রের আদলে আমরা 300 মিটার সরাসরি বসিয়ে ফেলি তারপর প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য PL হচ্ছে শূন্য তার কারণ হচ্ছে আমরা আগের অঙ্কে বলেছি যদি এই শর্টকাট সূত্রটি সাজুক রঙ্গ করা হয় তাহলে প্ল্যাটফর্মের দৈর্ঘ্য যদি সরাসরি দেয়া না থাকে তার পরিবর্তে যদি কোনো খুঁটি কোনো বস্তু কোনো মানুষ বা চিকন কোনো কিছু অতিক্রম করে তাহলে পিএল এর মান হবে শূন্য ইকুয়াল টু এস বা স্পিড হচ্ছে 36 এন এর মান দেয়া আছে আর টি আমাদেরকে বের করতে হবে তাহলে এই পাশে হবে 300 আর এখানে কাটাকাটি করলে হবে 2 আর 2 গুণে 10 10 গুণ টি তাহলে টি কে যদি এই পাশে আনি তাহলে বিষয়টি দাঁড়াবে এরকম কাটাকাটি করলে হবে 30 তাহলে টি এর মান হচ্ছে 30 তার মানে 30 সেকেন্ড ভিডিওটি কেমন লাগলো অবশ্যই কমেন্ট করে জানাবেন ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেননি তারা এখনই সাবস্ক্রাইব করে বেল বাটনে ক্লিক করে রাখুন আর আজকের ভিডিওর পিডিএফ কপি পেতে ডেসক্রিপশন বক্সে ডাউনলোড লিংক দেয়া আছে সেখান থেকে ডাউনলোড করে নিতে পারেন আজ তাহলে এই পর্যন্তই কথা হবে পরের ভিডিওতে সে পর্যন্ত সবাই ভালো থাকবেন আল্লাহ হাফেজ